안녕하세요 살찌우는 엄마입니다 이번 영상은 호박과 계란을 이용해서 계란말이 한번 만들어 봤어요 호박은 영상처럼 앞뒤 꼭지를 자르고 채칼을 이용해서 일정한 두께로 이렇게 밀어주세요 채칼로 잘라 놓은 호박은 소금을 살짝 뿌려서 소금간을 해주세요 청홍고추는 절반을 잘라 식부분을 제거한 후 잘게 다져주세요 대파도 잘게 쫑쫑쫑 다져주세요 우리집 냉장고에 돌아다니는 소시지가 있어서 그거를 잘게 다져서 한번 넣어봤어요 계란말이 속에 넣을 수 있는 재료는 집에 냉장고에 채취곤란한 야채나 뭐 이런 것들을 넣어주시면 좋을 것 같아요 그리고 계란말이 속에 빠뜨리지 말고 넣어야 할 중요한 재료가 있는데요 바로 마늘이에요 마늘을 넣으면 계란 특유의 비린내 이런 것도 잡아주고 계란말이가 훨씬 더 맛있어진답니다 야채는 이 정도로 준비해 주시고요 이제 볼에 계란을 깨주세요 거기에 썰어 놓은 야채를 모두 붓고 소금간을 살짝 한후잘 섞어주세요 팬에 기름을 살짝 두르고 계란물을 부어주세요 이 과정은 평상시 하시는 계란말이랑 똑같은 방법으로 그냥 편안하게 돌돌돌 말아주시기만 하면 됩니다 마지막 끝부분에 계란말이가 자연스럽게 말릴 수 있도록 하는 방법은 계란물을 얇게 펼쳐주는 겁니다 이제 마지막으로 이리저리 굴려가면서 마무리 해줍니다 다된 계란말이는 잠깐 꺼내주세요 그리고 이번엔 아까 소금에 잠깐 절여줬던 호박을 영상처럼 차곡차곡 예쁘게 올려주세요 그리고 영상에서는 빠졌는데요 계란 3개 정도를 깨서 잘 섞은 다음 계란 하나 정도 양을 호박 위에 살짝 부어주세요 그 다음엔 팬을 들어 좌우로 살짝 흔들어 계란물이 호박 사이사이에 잘 스며들 수 있도록 해주세요 호박이 계란과 잘 붙을 수 있도록 잠깐 뚜껑을 덮고 중약불로 5분 정도 익혀주세요 호박과 계란이 어느 정도 밀착이 된것 같아요 이번에는 접시를 엎어서 붙여놓은 호박을 꺼내주세요 그대로 다시 팬 위에 올리시고요 호박 위에 접착을 위해서 계란물을 살짝 발라주세요 그리고 그 위에 조금 전에 말아뒀던 계란말이를 올린 다음 돌돌돌 말아주시기만 하면 됩니다 혹시 말다가 영상처럼 호박이 살짝 들뜨거나 그런 경우가 있는데요 전혀 당황하지 마시고 그냥 그대로 말아주시면 계란이 익으면서 호박이 다시 들러붙게 됩니다 마지막으로 계란말이가 풀리지 않도록 계란물을 조금 부어서 마무리 해주시면 되는데요 마지막에 부은 계란이 조금 길어 호박이 잘 안보여서 주걱으로 조금 잘라냈어요 조금 들떠있는 부분도 이 마지막 단계에서 계란이 잘 붙을 수 있도록 약불에 굴려가면서 익혀줍니다 이제 도마에 올린 다음 조금 식혀주세요 잠시 후 썰어 볼게요 와우 호박 계란말이 완성 큰 딸과 같이 먹어봤는데 음 호박이 들어가서 살짝 달큰하면서 고소한 맛이 나더라고요 음.
맛있다. 응. 호박 세나무 애들이 잘 먹었어. 지금까지 시청해주셔서 감사합니다. 먹어서 밥 먹고 싶다. 저는 또 아이들 살 찌우러 갑니다. 맛있다. 안녕. 응.